Hej, jag heter Johan. Här kommer ytterligare en video som handlar om Student Matrix och hur du kan hantera elevmatriser från Google Drive. Sådär. Den här gången ska vi se hur man kan göra uppdateringar till hur matriserna ser ut, faktiskt ser ut för eleverna. Så här är mitt masterdokument och här är en kopia av den matrismallen jag har för betygsunderlag. Det ser ut på det här viset. Och jag kanske kommer på att jag vill ha någonting nytt som finns med här som en standarduppgift man måste lösa, till exempel här. Någonting nytt kan jag lägga in. Eller jag kanske vill ha med andra saker, andra nya saker som ligger här. På det viset. Då kan jag göra på det här viset. Att jag först ser till att markera alla elever, för jag vill uppdatera alla elevers matriser. Så jag väljer elever här. Select all. Där. Och sen kan jag, se, vi, vi tar upp en elevmatris. Här har vi elev Johans matris. Det ser ut så här just nu. Eh, och sen så kan jag gå in här då. Student matrix. Här. Student sheet sets content of selected cells. Klick. Och då hade jag markerat den här cellen då. Och då går den igenom alla elevers matriser och lägger in här. Någonting nytt. Och jag skulle kunna markera många saker på en gång, ett helt område. Och säga set content of selected cells. Så kommer samma sak hända här. Man kan även kopiera över formler och, och länkar och sådana här saker om man har det. På det viset. Ja, eh, samma sak kan man göra med färger också. Om jag tänker att det här ska vara grå, precis som, grej, som grejerna här uppe. Så kan jag markera här och säga att det här ska vara grått. Set colors of selected cells heter det då istället. Inte sådant kanske. Då kommer den här bli grå på det sättet. Det är ett sätt man kan ha också för att eh, eh, liksom säga att alla elever ska faktiskt få grönt här nu. Eller ska det bli blått igen eller något sånt kan man eh, använda det för... Eh, för elevmatriserna. Och det är egentligen det. Det finns än så länge inga funktioner för att ändra sig radhöjd eller kolumnbredd eller något sånt. Men eh, det kommer förhoppningsvis så småningom. Vi ses i nästa video. Hej då!